نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبض ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم غنيتل كوريا பெரியور உள்ள சகோதரர்களே الله تعالى உடைய கிருபையால் 648வது வாரமாக தஃசீர் உடைய இந்த தொடர் பயன் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சூரத்து தௌபா என்ற அத்தியாயத்தினுடைய 65 ஆயத்துகள் இதற்கு முன்னால் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சென்ற வாரம் சொல்லப்பட்ட ஆயத்தினுடைய கடைசியில முனாபிக்கீன்களை பற்றி அந்த தொடரிலே அல்லாஹ் تعالی சொல்லி கொண்டு வந்து கடைசியாக அவர்கள் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் கூட பரிகாசம் செய்ய கூடிய நிலையில் ஆகி விட்டார்கள் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் நாங்கள் விளையாட்டுக்காக வேண்டி அப்படி சொன்னோம் உண்மையிலேயே நாங்கள் சொல்லவில்லை பரிகாசம் செய்யவில்லை என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் என்ற விளக்கம் சொல்லப்பட்டது ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض نخوض ونلعب நீங்கள் ஏன் பரிகாசம் செய்கிறீர்கள் என்று அவர்களிடத்தில் நபியே நீங்கள் கேட்டால் அவர்கள் இப்படி சொல்வார்கள் சும்மா விளையாட்டுக்காக வேண்டி எங்களிலே ஒருவருக்கொருவர் பரிகாசம் செய்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் சொன்னோம் என்று அவர்கள் பதில் சொல்வார்கள் قل ابلله واياته ورسوله كنتم تستهزئون நீங்கள் பரிகாசம் செய்யறதுக்கு வேற ஆள் கிடைக்கலையா உங்களுக்கு அல்லாஹ்வும் ரசூலும் தான் பரிகாசக்குரிய விஷயங்களா அல்லாஹ்வையும் அவருடைய ஆயத்துகளையும் அவருடைய ரசூலையும் நீங்கள் பரிகாசம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றீர்களா என்று அல்லாஹ் تعالی கேட்டார் அது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் சென்ற வாரம் சொல்லப்பட்டன அல்லாஹ்வுடைய ஆயத்துகள் அல்லாஹ் அல்லாவுடைய ஆயத்துகள் அவனுடைய தூதர் இவையெல்லாம் இவர்களையெல்லாம் பரிகாச பொருளாக ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை அல்லாஹ் தல எச்சரிக்கை செய்தார் அது கடுமையான குற்றத்திற்குரியது கடுமையான தண்டனைக்குரியது என்பதையும் குறிப்பிட்டார் பொதுவாக பரிகாசம் செய்வதே ஒரு மூமினான விஷயத்திலே சரியல்ல நல்லதல்ல பரிகாசம் செய்வது என்பது என்ன இஸ்திஹா என்பதாக குரானுடைய வாசகம் சொல்லுகின்றது இஸ்திஹா என்று சொன்னால் ஒரு மனிதருடைய மனம் புண்படும்படியாக அவரை கேவலப்படுத்தக்கூடிய நிலையிலே சில வார்த்தைகளை சொல்லுவது ஒருவர் இன்னொருவரிடத்தில் சொல்லி அவரை பற்றி உள்ள விஷயத்தை பேசி இவர் இவர்கள் சிரித்துக் கொள்ளுவது இவர்களுக்கு மத்தியிலே சிரிப்பை விளையாட்டை உண்டாக்கிக் கொள்ளுவது அது அவருடைய மனதை பாதிக்க செய்யும் அவருடைய மனம் வேதனைப்படும் அவருடைய மானம் மரியாதை சீர்குலையும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்திற்கு பெயர் இஸ்திஹா பரிகாசம் என்பதாக சொல்லப்படும் இந்த பரிகாசம் மார்க்கத்திலே ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது மூசா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் அந்த மக்களிடத்திலே அதாவது 
ஒரு கொலை நிகழ்ந்து விட்டது இந்த ஒரு மாட்டை அறுத்து அதனுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து இறந்து விட்ட அந்த கபரின் மீது அடக்கப்பட்ட அந்த கபரின் மீது அடித்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடியவர் உயிர் பெற்று வருவார் அவரை யார் கொலை செய்தார் என்று சொல்லிவிடுவார் என்று முசா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தலா கட்டளை எதையும் செய்ய சக்தி பெற்றவன் அவன் சொன்னான் நபி சொன்னார் அவன் சொன்னாங்க என்ன விளையாடுறீங்களா எங்கள்ட்ட அப்படின்னாங்க என்ன இறந்து போன மாட்டை கருத்து ஒரு இதை எடுத்து அடிச்சா வந்துருவார இப்ப நம்ம அப்ப நம்மளுடைய அறிவும் அப்படித்தானே சொல்லுது ஒரு மாட்டை அறுத்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை ஈரலையோ குடலையோ எடுத்து அந்த கபரு மேல அடிச்சா அவர் எந்திரிச்சு வந்துருவார் உள்ள இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நம்புவோமா அது மாதிரி அவங்க நம்ம வந்து பரிகாசம் செய்யறீங்களான்னு கேட்டாங்க அவர் மூசா அலை இஸ்லாம் சொல்றாங்க நான் அல்லாவுடைய நபி பரிகாசம் எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அல்லா சொல்லுவது அதனால பரிகாசம் செய்வது கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது ஒரு மூமினான மனிதர் பொதுவாக யாரையும் மனம் நோகும்படியாக பரிகாசம் செய்வது கூடாது ஹராம் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் இன்னைக்கு நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்தவரை கிண்டல் பண்ணுவது கேலி பண்ணுவது பரிகாசம் செய்வது அவருடைய மனம் வருந்தும்படியாக செய்வதெல்லாம் சாதாரணமான விளையாட்டாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது குற்றத்திற்குரியது தண்டனைக்குரியது குற்றம் என்று சொன்னா நம்ம வகையில ரெண்டு வகையான குற்றம் இருக்குது உலகத்துல என்ன பொதுவாக குற்றம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க புகை பிடிப்பது குற்றம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அது குற்றம் சொன்னா செய்யறது குற்றம் ஆனா நாங்க ஒண்ணு செய்ய மாட்டோம் நீங்க புகை பிடிச்சா அப்படிங்கிற அர்த்தம் இன்னொரு குற்றம் எழுதப்படும் போர்டில் நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இது தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அதுக்குதான் தண்டனை ஒண்ணு அர்த்தம் ஆனா இங்க மார்க்கத்துல குற்றம் சொன்னாலே தண்டனை ஒண்ணு அர்த்தம் குற்றம் சொன்னாவே தண்டனை உண்டு தண்டனைக்குரிய குற்றம் பரிகாசம் செய்யாத சில விஷயங்கள்ல பரிகாசம் செய்தாலும் உண்மையாகவே ஆயிடும் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகின்றார்கள் சலாசுன் ஜித்துஹுன்ன ஜித்துன் வஹசுருஹுன்ன ஜித்துன் மூன்று விஷயங்கள் இருக்கின்றன அது வேணும்னே சொன்னாலும் உண்மையிலேயே சொன்னாலும் அது உண்மைதான் பரிகாசம் எல்லாம் கிடையாது விளையாட்டு கிடையாது விளையாட்டுக்காக வேண்டி சொன்னாலும் அதுவும் உண்மைதான் அதுல வந்து நான் விளையாட்டுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு மூன்று விஷயங்கள் மார்க்கத்தில் இருக்கு ஒன்று நிகாஹ் இன்னொன்று தலாக் இன்னொன்று ரஜாஜ் தலாக் அலையே ரஜாய் தலாக் அல்ல இன்னொரு அறிவிப்பின்படி ஒன்று நிகாஹ் இன்னொன்று தலாக் இன்னொன்று ரிதாக் வைத்துக்கு உரிமை விடுதல் இந்த மூன்றுல விளையாட்டுகள்லாம் கிடையாது என்பதாக சொல்லா சலாசன் சொல்றாங்க ஒருத்தன் தலாக் சொல்லிட்டான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் விளையாட்டுக்கு சொன்னாலும் கூடி போய் நிறைய நடக்குது ஆனா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல கொண்டு போய் போட்டு என்ன பண்றாங்க விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னாரு அதனால எல்லாம் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு தீர்ப்பு பண்ணிரும் அவரு சும்மா ஒரு அதாவது கோபத்துடைய நேரத்துல சொல்லிட்டாரு அல்லது குடி போதையில சொல்லிட்டாரு அன்னைங்க பேப்பர்ல ஒரு செய்தி வந்துச்சு குடி போதையில ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அறிஞர்கள்ட்ட அதாவது அலிம் சாகர்கள்லாம் போய் பத்துவா கேட்கும் போது அதெல்லாம் கூடி போயிடும் தலாக்கு கூடும் தலாக்கு செல்லுபடி ஆகும் நீ உன்னுடைய கணவனோடு சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பத்துவா கொடுத்தாங்க அந்த பொண்ணு இல்ல இல்ல நான் சேர்ந்துதான் வாழணும் இது என்ன பெரிய அநியாயமா இருக்கு அந்த குடிச்சு போட்டு வந்து சொல்லிவிட்டோம் எப்பவுமே குடிச்சுட்டு வருவான் இன்னைக்கு கொண்டு வந்து சொல்லிவிட்டோம் இப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு நீங்க ஆலிம் சா சொல்றதெல்லாம் சரியில்லை மார்க் பத்துவா எல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல போட்டோம் கோர்ட்ல தீர்ப்பு பண்ணிட்டான் அவன் குடி போதையில சொன்னா அதனால அந்த தலாக் செல்லாது அப்படின்ட்டு அந்த பொம்பளைக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டம் சேர்ந்து வாழ்றாங்க இப்போ இது சமீபத்தில் ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன ஊர் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு சரி இப்ப எப்படி செஞ்சாலும் சரி அவன் குடி போதையில சொன்னாலும் சரி செல்லுபடி ஆகும் அதாவது பைத்தியகாரன் சொன்னா செல்லுபடி ஆகாது பைத்தியகாரன் தகலாக சொன்னான்னா செல்லுபடி ஆகாது ஆனா குடி போதையில ஒருத்தன் சொன்னா அப்படின்னு சொன்னா அவன் செல்லுபடி ஆகும் தலாக் நிகழும் விளையாட்டுக்காக வேண்டி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிகழ்ந்து அதே மாதிரி நிக்காக ஒரு பொண்ணை சாட்சி எல்லாம் வச்சு நிக்காக பண்ணிக்கிட்டான் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு செஞ்சேன் பொம்மை கல்யாணம் அப்படிங்கிறான் செல்லுபடியாக நிக்காகனா முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி ரஜாஜ் திருப்பி மீட்டிக் கொள்ளுவது தலாக் சொல்லிட்டான் ஒரு தலாக் ரெண்டு தலாக் சொல்லிட்டான் ரஜாஜி தலாக் ஒரு திருப்பி மீட்டிக் கொள்ளும் அப்ப திரும்ப மீட்டிக்கிட்டான் அந்த பெண்ணை தன்னுடைய மனைவியாக ஆக்கி கொள்ளான் உன்னை நான் மனைவியாக ஆக்கி கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அவள்கிட்ட பேசினாலும் சரி அவளை தொட்டாலும் சரி அவ மனைவியாக ஆயிடுவான் ரஜகை தலாக்குடைய சட்டம் முன்னால சூரத்தில் பக்கராவில் நல்ல விளக்க சொல்லப்பட்டு இப்ப அந்த
சும்மாவாவது தொட்டேன் சும்மாவாவது பேசன் சும்மா சிரிச்சேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றான் விளையாட்டுக்காக அது செல்லுபடி ஆகாது அவன் செஞ்சது சரி முடிஞ்சு போச்சு அதுக்காக கைர் இப்படி சில விஷயங்கள் மார்க்கத்துல விளையாட்டுக்காக வேண்டி சொன்னேன் பரிகாசத்துக்காக வேண்டி சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கூட அது செல்லுபடி அதனால பரிகாசம் என்பது மார்க்கத்துல அனுமதிக்கப்பட்டது அல்ல அது குற்றத்திற்குரியது தண்டனைக்குரியது என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அதுல அல்லாஹுடைய விஷயத்துல ரசூலுடைய விஷயத்துல குரானுடைய விஷயத்துல பரிகாசம் செய்யறது கடுமையான குற்றத்திற்குரியது முனாபிக்கள் இப்படி செய்ததன் காரணமாக அல்லாஹ் தல எச்சரிக்கை செய்கின்ற வாசகம் பாருங்க அபில்லாஹி ஆயாத்திகி வரசூலிஹி குந்தும் தஸ்தோன் அல்லாஹ் அல்லாஹாவை பற்றி அவனுடைய ஆயத்துகளை பற்றி அவனுடைய ரசூலை பற்றியா நீங்கள் பரிகாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் தல கேட்கின்றார் அப்படித்தான் அந்த வாசகத்துக்கு அர்த்தம் அப்படித்தான் சொல்லணும் இப்ப இந்த தோரணையில தான் சொல்லணும் அதுதான் ஒரிஜினல் அர்த்தம் வரும் சரி அல்லாஹ் தாலா முனாபிக்கள் பற்றி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொண்டு வந்து அப்படி பரிகாசம் செய்யக்கூடாது என்பதை அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகின்றான் அடுத்தும் அதே மாதிரி இப்படி கேட்டாங்க ரசூல் அல்லா சலா அஸ்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நாங்க சும்மா பரிகாசத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் நீங்க இந்த காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லாதீங்க முனாபிக்களே இந்த காரணங்களை எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அது கஃபர்த்தும் பாத ஈ மாணிக்கும் நீங்கள் ஈமான் கொண்ட பின்னால நிச்சயமாக நீங்கள் நிராகரித்து விட்டீர்கள் குஃபுருடைய வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க அதனால இந்த காரணங்கள்லாம் சொல்றதெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் அடுத்த ஆயத்து ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில அல்லாஹ் தாலா அந்த ஆயத்தை சொல்லுகின்றான் ஏன்னா குரானுடைய ஆயத்துகள் சில ஆயத்துகளுக்கு ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கும் அந்த சம்பவத்தை தெரிந்தால்தான் இந்த ஆயத்துக்கு விளக்கமே தெரிய முடியும் இல்லைன்னா அது விளங்காது சும்மா அர்த்தம் அர்த்தம் விளங்க அர்த்தம் சொன்னாலும் கூட அது விளங்காது சரியா ஆக இந்த ஆயத்து என்ன அர்த்தம் என்ன இன் நாபு அன் தாய் பத்தி மின்கும் உங்களிலிருந்து ஒரு சாராரை நாம் மன்னித்து விட்டாலும் தாய் பத்தன் இன்னொரு சாராரை நாம் கண்டிப்பாக வேதனை செய்வோம் அன்னகும் காணு முஜிரி மீன் அவர்கள் குற்றம் புரிந்தவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் குற்றம் புரிந்தவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் ஒரு சாராரை மன்னித்து விட்டாலும் இன்னொரு சாராரை வேதனை அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகிறார் இது ஒரு மூணு பேர் முனாபிக்களிலே மூணு பேர் உட்கார்ந்து இது மாதிரி ரசூல் அலி சல்லா அஸ்லாம் அவர்களையும் ஆயத்துகளையும் குரானையும் பரிகாசம் செஞ்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சிரிச்சு விளையாடிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மூணு பேர்ல ரெண்டு பேர் பரிகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவ்வளவுதான் அவங்க கூட சேர்ந்து சிரிக்கவும் இல்லை விளையாடவும் இல்லை அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் இப்ப அவர் அந்த சிரிப்பிலேயோ பரிகாசத்திலேயோ அந்த பேச்சிலேயோ கலந்து கொள்ளவே இல்லை மூணு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் இப்படி ஒதுங்கி இருக்கிறாரு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மூணு பேர்ல அவர் பேர் மஹிஷியுபுனர் அல் அஷ்ஜாயி என்று அவருடைய பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மூணு பேர் பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தான் அல்லாஹ் தலா இங்க சொல்றான் மூணு பேர்ல ரெண்டு பார்ட்டி இருக்கிறாங்க ரெண்டு பிரிவினர் ஒரு பிரிவினரை நாம் மன்னித்து விட்டோம் இன்னொரு பிரிவினருக்கு தண்டனை உண்டு என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அவங்க குற்றம் செய்த காரணத்தினர் இன் ஆஃப் அண்ட் தாய் பத்தி மின்கும் உங்களிலிருந்து முனாபிக்களே உங்களிலிருந்து முனாபிக்களை கூப்பிட்டு சொல்லுவது உங்களிலிருந்து ஒரு சாராரை நாம் மன்னித்து விட்டாலும் இன்னொரு சாராரை நாம் தண்டனை கொடுப்போம் வேதனை செய்வோம் ஏன்னும் காணும் முஜிரிமி அவங்க குற்றவாளிகளாக இருந்த காரணத்தினார் என்று இந்த மூணு பேர்ல அந்த மஷியி என்பவர் இருக்காரு அவர் அவங்க கூட சேரல ஆனா அதனால இந்த இந்த ஆயத்தை இறங்கி செய்யும் இந்த மூணு பேரை பற்றி இந்த ஆயத்தை இறங்கின இறங்கின உடனே அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த மஹஷி என்பவருக்கு வஹி அல்ல மஹஷி யுபுனர் என்று அவருடைய பெயர் வந்த உடனே அந்த ஆயத்தை இறங்கின உடனே இவர் சம்பந்தமாக இந்த மூணு பேர் சம்பந்தமாக இந்த ஆயத்து வந்த உடனே அவருக்கு பயம் ஏற்பட்டு யாரெல்லாம் நான் இதுல இருந்து உன்னிடத்தில் தௌபா செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தௌபா செஞ்சார் தௌபா செஞ்சுட்டு அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த ஆயத்தை கேட்ட உடனே லா அசாலு அல்லாஹும் லா அசாலு அஸ்னா ஆயத்தன் தக்ரு ருபிஹா ஐனி வ தக்ஷர் ருபியா மின்ஹால் அல் ஜுலூத் வ தஜீப் மின்ஹல் குலூப் அல்லாஹும் மஜால் வஃபாத்தி கத்ரன் ஃபீ சபீலி அவர் ஒரு துவா செய்கின்றார் யாரெல்லாம் இந்த ஆயத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த ஆயத் எனக்கு ரொம்ப பயத்தை உண்டாக்கி விட்டது நான் உன்னிடத்தில் தௌபா செய்கின்றேன் இந்த ஆயத்துடைய விஷயத்தை கேட்டபொழுது என்னுடைய முடிகள் எல்லாம் சிலிர்த்து விட்டன என்னுடைய என்னுடைய கல்பு பயந்து நடுங்குகின்றது ஆகவே நான் செய்த அந்த ரெண்டு பேரோடு நான் சேர்ந்திருந்த குற்றத்திற்காடி இவர் ஒன்னும் செய்யல இருந்தாலும் அவர்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் அது ஒரு குற்றம் தான் பொதுவாக ஒரு குற்
அதனால் நாங்க உட்கார்ந்திருந்தேன் நான் அதை விரும்பல இருந்தாலும் நீ இந்த ஆயத்தை இறக்கியதன் காரணமாக எங்க மூணு பேத்துக்கு சேர்த்து தான் நீ இந்த ஆயத்தை இறக்கி இருக்கின்றாய் என்று ரசூல்லாய் சொல்லலாம் சொன்னாங்க அதனால நான் உன்னிடத்தில் தௌபா செய்கின்றேன் தௌபா செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய இந்த பாவத்திற்கு பரிகாரமாக உன்னுடைய பாதையிலே சென்று நான் போரிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் ஜிஹாது செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் ஜிஹாதில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கலந்து கொண்டு உன்னுடைய பாதையிலேயே என்னுடைய மவுத் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹும் மஜால் வஃபாத்தி கத்லன் ஃபீ சபீலி உன்னுடைய பாதையிலேயே கொல்லப்படக்கூடியதாக என்னுடைய மவுத்தை நீ ஆக்கி விடுவாயாக அது மட்டுமல்ல லா யூல் அஹதுன் அன வசல்து அன கஃபந்து அன தஃபந்து நான் போர்க்களத்திலே கொல்லப்பட்ட பின்னால் ஷஹீதாக்கப்பட்ட பின்னால் அங்கே போரிலே கலந்து கொண்டவர்களிலே யாருமே என்னை பற்றி நான் தான் இவரை குளிப்பாட்டினேன் இவருக்கு கபனிட்டேன் இவரை அடக்கம் செய்தேன் என்றெல்லாம் என்னை பற்றி யாரும் சொல்லாத முறையிலே என்னுடைய மௌத்து ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி துவா செஞ்சார் அல்லாஹ் தலா ஒத்துக்கிட்டார் துபா செஞ்சா ஒத்துக்குவான் இல்லையா அல்லாஹ் தலா பெரிய கிருபையாளம் இல்லையா ஒத்துக்கும் ரசூல்லா சலா சொல்லுடைய காலத்துக்கு பின்னால் அபுபக்கர் சித்திக் அல்லி அல்லா தனுடைய காலத்துல அந்த பொய் நபி ஒருத்தன் இருந்தான் முசைலமா அவனுடைய கூட்டத்தாரோடு போர் நடந்தது யமாமா என்ற இடத்துல யமன் நாட்டிலே யமாமா என்ற இடத்துல அந்த போரில் இவர் கலந்துகிட்டார் இந்த மஹி என்பவர் கலந்து கொண்டார் அந்த போரில் அவர் கொல்லப்பட்டார் ஷஹீதாக்கப்பட்டு விட்டார் ஷஹீதாக்கப்பட்ட பின்னால அங்க போரில் கலந்து கொண்டவர்கள் பல பேர் ஷஹீதானாங்க பல பேர் ஷஹீதானாங்க அதுலதான் எழுபது குர்ராக்கள் குரானை நன்றாக மனப்பாடம் செய்திருந்து எழுபது காரிகள் இறந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா பொதுவாக ஒருத்தர் இறந்தார் அப்படின்னு சொன்னா போர்க்களத்துல இறந்தார் சொன்னா அவர் எந்த இடத்துல அவருடைய மசுராள் அதாவது விழுந்து கிடந்த இடம் எது இவர் இந்த இடத்துல அடிபட்டு விழுந்து கிடந்தார் இவர் இந்த இடத்துல அடிபட்டு விழுந்து இவர் இந்த இடத்துல கொல்லப்பட்டு விழுந்து இவர் இந்த இடத்துல ஷஹீதாய விழுந்து அப்படின்னு இடத்துல அடையாளம் வச்சுக்குவாங்க சஹாபா இந்த இடத்துல தான் இவர் இறந்தார் இந்த இடத்துல தான் இவர் இறந்தார் இப்படி பல பேர் இவரை பத்தி உள்ள விஷயங்கள் நல்லா தெரியும் ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் மஷூரான ஆயுள் ஆயிட்டார் இந்த நேரத்தில் இவரை பத்தி தெரியவே இல்லை எந்த இடத்துல உழுந்தாரு எந்த இடத்துல இறந்தாரு எங்க போனாரு யார் அடக்கினாங்க யார் கொழு பண்ண ஒன்னும் தெரியல கடைசி வரைக்கும் தெரியவே இல்லை அவருடைய துவாவை அல்லாஹ் தாலா கபூல் செய்தான் ஆகவே அல்லாஹ் தாலா அதே மாதிரி அவர் எந்த துவாவை கேட்டாரோ அந்த துவாவின்படி அவருடைய நிலை ஆகிவிட்டது என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அவரை தவிர மற்ற எல்லாருடைய இடங்களும் தெரிஞ்சது அவருடைய இடம் மட்டும் தெரியல பவா அகதும் மினல் முஸ்லிம் இல்ல ஒரிப மசுராவு கைரு இவரை தவிர வேற எல்லாருடைய இடமும் தெரிஞ்சது இவருடைய இடம் மட்டும் தெரியும் பெரியவர் இப்படி ரசூல்லா சல்லா அலிசனுடைய காலத்துல இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது பிறகு இவர் தௌபா செய்தார் தௌபா செஞ்சு ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் இடத்துல வந்தார் வந்து சொல்லுகின்றார் யார சொல்லலாம் நான் இப்ப புது மனிதனாக ஆயிட்டேன் எனக்கு நீங்க ஒரு பேர் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் முதலே ஒரு பேர் இருக்கு இருக்கு எனக்கு ஒரு பேர் வைங்க புதுசா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நீங்க சொல்ற பேரை எனக்கு பிரியமா இருக்கும் இந்த பழைய பேர்லாம் எடுத்துடணும் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது பேர் ஒண்ணு வைக்கணும் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் வச்சுக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்பதாக குறைவு அது அவருக்கு ஒரு பெருமை ஏன்னா ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் தங்களுடைய வாயால ஒரு புது பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேரை வச்சுக்கிட்டார் ஏன்னா இப்பதான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்கூல் சர்டிபிகேட் அது இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை எந்த பேரை வச்சாலும் மாத்தி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் அப்துல் ரஹ்மான் வச்சாங்க என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படி ஒருவர் இந்த மூன்று பேர்ல ஒருவர் தௌபா செய்து அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் சிறப்பான அந்தஸ்தை அடைந்தவராக ஆகிவிட்டார் அது அல்லாத அந்த ரெண்டு பேரும் குற்றவாளிகளாக கருதப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டு என்றால் இந்த ஆயத்தில் இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஆயத்தை இறங்கியது அப்படி பரிகாசம் செய்த முனாபிக்கை உங்களில் இருந்து ஒரு கூட்டத்தை நாம் மன்னித்து விட்டாலும் வேறொரு இன்னொரு கூட்டத்தை அந்த ஒரு தர ஒரு கூட்டம் சொல்றோம் அல்லாஹ் தலா இங்கே பாருங்க சரி இதே மாதிரி யார் ஒரு கூட்டம் பெரிய ஜமாத்தாக இருந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த பரிகாசம் செய்தவர்களில் இருந்து நீங்கி தௌபா செய்து தங்களுடைய வருத்தத்தை தெரியப்படுத்திக் கொண்டால் அவர்களுக்கும் இதே நிலை உண்டு இதே மன்னிப்பு உண்டு இதே அந்தஸ்து உண்டு என்பதற்காக வேண்டியும் அங்கே பன்மையாக அல்லாஹ் தர சொல்லுகின்றான் என்ற ஒரு கருத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காணும் முச்சிரிமி அவர் அவர் குற்றவாளிகளாக அவர்கள் இருந்த காரணத்தினால் வேறொரு கூட்டத்தை நாம் வேதனை செய்தோம் என்றும் அல்லாஹ் தல குறிப்பிடுகின்றான் அல் முனாபிக் இதெல்லாம் முனாபிக்கங்களை பற்றி வரிசையா அல்லாஹ் தல சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றான் குரான்ல நிறைய இடங்கள்ல முனாபிக்கங்களை பற்றி உள்ள எச்சரிக்கைகள் இருக்கின்றன மூமினாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மூமீன்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல எதையும் செய்யக்கூடாது மூமினாக இருக்க
முனாபிக்கான ஆண்களும் முனாபிக்கான பெண்களும் அவர்களில் ஒருவர் இன்னொருவருக்குள்ளே உள்ளவர் அவர்களிலே சிலர் சிலரை சார்ந்தவராக இருக்கின்றார் அதாவது இவர் தான் அவர் அவர் தான் இவர் இவர் மாதிரி தான் அவர் இருப்பார் அவர் மாதிரி தான் இவர் இருப்பார் முனாபிக்கீன்கள் வந்து அவர் கொஞ்சம் நல்ல ஆளு இவர் கொஞ்சம் கெட்ட ஆளு அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம சொல்லுவோம் சாதாரண தமிழ்ல ஒரு அசிங்கமான வார்த்தை தான் கழுத வெட்டில மூணு வீட்ட வேற பெண் வீட்ட வேற அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இவன் மோசமான ஆளு இருக்க முனாபிக்கீன்களே ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாமே அதுல வந்து இவர் நல்லவர் இவர் கொஞ்சம் பரவா இல்ல இவர் கொஞ்சம் மோசமான ஆள் அப்படின்லாம் சொல்றது எல்லாமே ஒண்ணுதான் பாதகம் அவர்கள் சிலர் சிலரை சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அதாவது எந்த விஷயத்துல அப்படிங்கறது அல்லா தல பின்னால சொல்றான் என்ன சொல்ற சொல்லுவான் செய்வாங்க அந்த ஆளுக எமுருன பில் முன்கர் என்னில் மாறும் தீமைகளை ஏவுவார்கள் மற்ற மற்றவங்களுக்கு தீமைகளை ஏவுவார்கள் நன்மைகளை விட்டு மக்களை தடுப்பார்கள் இதுதான் அவங்களுடைய சிறப்பான குணம் தீமைகளை ஏவுவார்கள் அடுத்தவர்கள் சொல்லுவாங்க கட்டளையிடுவார்கள் நன்மைகளை விட்டு மக்களை தடுப்பார்கள் இந்த விஷயத்துல ஒரு ஒரு குறவர் உதவி செஞ்சுக்குவாங்க தீமைகளை தடுக்க இப்ப நம்ம நிறைய பார்க்கணும் அது சாதாரண சர்வசாதாரணமாக மற்ற கோமுகள் இடத்துல அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது பொய் பேசணும் ஏமாத்தணும் திருடணும் அது செய்யணும் இது செய்யணும் இப்படி எதை எதை தீமைகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டு மெஷோரா பண்ணி ஆலோசனை பண்ணி என்னென்ன மாதிரி திட்டம் போட்டு என்னென்ன மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளை அடிக்கிறது எப்படி கொலை செய்யறது எப்படி திருடுறது எப்படி அடுத்தவர்களுடைய சொத்தை அபகரிக்கிறது எப்படி இப்படி எல்லாம் பல்வேறு விதமான தீமையான நிலைகள் தீமையான செயல்பாடுகள் இவத்து இதற்காக வேண்டி ஒரு மெஷோரா பண்ணி ஒரு கூட்டத்தை போட்டு செயல்படுத்துறதுக்காக வேண்டி திட்டம் தீட்டி கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி முனாபிக்கீன்கள் இருந்தார்கள் என்பதையும் அல்லாஹ் தல குறிப்பிடு ஏ முருவன பில் முன்கர் தீமையைத்தான் அவர்கள் மக்களுக்கு ஏவுவார்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் பொய்யா பொய் நல்லா பேச உண்மையா அதெல்லாம் பேசாத பொய் உண்மையை பேசாத திருடுறதா அது தாராளமா செய்யணும் இப்போ இல்லைன்னு சொன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது எப்படி அது இருக்கு வட்டி வாங்காம எப்படி வியாபாரம் பண்றது அப்படின்னு நம்மட்ட கேக்குறாங்களே இல்ல ரொம்ப பேர் வட்டி வாங்காம எப்படி வியாபாரம் பண்றது நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுங்களா பாக்கலாம் நம்மட்ட கேக்குறாங்க வட்டி வாங்காம எப்படி வியாபாரம் பண்றது பொண்டாட்டி பிள்ளை காப்பாத்தணும் கஷ்டமா இருக்குது வியாபாரத்துக்கு வழி இல்ல காசு வேணும் வட்டி வாங்கித்தான் ஆகணும் சேட்டு கடையில வாங்கலாம்னா கூட பேங்க்ல வாங்கித்தான் ஆகணும் எப்படியாவது வட்டி வாங்கித்தான் ஆகணும் வட்டி வாங்காம வியாபாரம் பண்ண முடியாது எங்கனால அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்மள்ட்ட அதனால இவங்க ஒரு ஒரு குறவை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க ஒரு ஒரு குறவை நீங்க போன தடவை இந்த மாதிரி வட்டி வாங்கினீங்களா அது எங்க வாங்கினீங்க இவர் அவர்கிட்ட ஆலோசனை இருக்கிறது எங்க வாங்கினீங்க எவ்வளவு வட்டி அதுல சலுகை கிடைக்குமா எவ்வளவு காசு கொடுப்பாங்க எவ்வளவு நாள்ல திருப்பி கட்டணும் ஏமாத்தலாமா ஏமாத்தாம கொடுக்கணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டுக்காரு காசு வட்டிக்கு வாங்கினா திரும்ப அந்த காசு கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு வேற கேட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆளுகளும் இருக்கிறாங்க வட்டி தாராளமா வாங்கிட்டு காசு வாங்கிட்டு என்னங்க இப்படி வாங்குறீங்களா உங்களுக்கு பயமா இல்லையா திருப்பி எப்படி கொடுப்பீங்க எப்படி வட்டி கட்டுவீங்க கொடுக்கற காலத்துல பாத்துக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆளுகளும் நிறைய பேர் கவர்மெண்ட்ல வட்டி வாங்குறவங்க அப்படித்தானே சொல்றாங்க கொடுக்கற காலத்துல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கடைசியில் என்ன பண்றோம் ஒரு கவர்மெண்ட் போய் ஒரு ஆள் போய் இன்னொரு ஆள் ஆட்சிக்கு வர்றா எல்லாம் தள்ளுபடி செய் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தள்ளு மூவாயிரத்தி எத்தனை எத்தனை கோடி முப்பதனாயிரம் கோடியா மூவாயிரம் கோடியா எல்லாம் தள்ளுபடி செஞ்சாங்க அப்போ அவர் தைரியமா வாங்கியிருக்கிறான் சரி இந்த ஆட்சி இல்ல இது போயிட்டு அடுத்த விட ஓட்டு போட்டோம்னு சொன்னா அவர் தள்ளுபடி செஞ்சுட்டு போறாரு வாங்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு அது மாதிரி ஏமுருவன பில் முன்கர் தீமைகளை ஏவிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அவர் நன்மைகளை விட்டு மக்களை தடுப்பார்கள் ஈமான் கொள்றதா போகாத அந்த பக்கம் அல்லாவ அது கிடையாது ரசூலா அவருக்கு பக்கமே போகாது குரானா அதை நம்பாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த அஜித் சொல்றாரா அது கேட்காது இவர் சொல்றாரா அதையும் கேட்காது நான் சொல்றது மட்டுமே கேளு என்று சொல்லி என்ன அனில் மாரூஸ் நல்ல காரியங்களை விட்டு மக்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இவங்க எல்லாம் அந்த முனாபிக்குடைய லிஸ்ட்ல சேர்ந்தவங்க முனாபிக்கீன்களை பற்றி அல்லாஹ் தாலா சொல்லும் பொழுது இது மாதிரி காரியம் யார் யார் செய்கின்றார்களோ அவர்கள்லாம் இந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்தவங்க ஏன்னா ரசூல் அல்லா சல்லா சொல்லம் சொன்னாங்க அலாமாத்துல் முனாபிக்கி முனாபிக்குடைய அடையாளங்கள் ஆயத்துல் முனாபிக்கி முனாபிக்குடைய அடையாளம் என்பதாக சொல்லி மூணு விஷயங்களை சொல்றாங்க அவன் பேசினா பொய் தான் பேசுவான் வேற எதையும் பேச மாட்டான் ஏதாச்சும் அமானிதமா கொடுத்தா அதுக்கு மோசடி செய்வான் ஏதாச்சும் பேசினா சண்டை தான் போடுவான் ஒழுங்கா பேச மாட்டான் பாருங்க இது மூணு அந்த ஆளுகள்கிட்ட இருக்கு அந்த ஆளுகள் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசனா பொய்
மூணுல ஒன்னு இருந்தா முனாபிக்குடைய அடையாளங்களில் ஒன்னு அந்த ஆளிடத்துல இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அதனால முனாபிக்கு என்ற அடையாளம் அல்லா இங்க சொல்றான் தீமையை ஏவுவார்கள் நன்மையை தடுப்பார்கள் இந்த நில முனா மூமின்களா மூமினான நம்ம இடத்துல இருக்கவே கூடாது எந்த பகுதியும் இருக்கக்கூடாது எந்த அணு உலகம் இருக்கக்கூடாது அது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி நல்லது அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் இது ஏங்க இந்த நல்லதெல்லாம் சொல்லி காரியம் நடக்கவாங்க போகுது இந்த மாதிரி இந்த இது நல்லதுதான் இருந்தாலும் இப்ப செய்ய முடியாது நல்லதுதான் இருந்தாலும் செய்ய முடியாது இது கெட்டதுதான் ஆனாலும் வந்து செய்யத்தான் வேணும் எத்தனை பேர் சொல்றோம் நம்ம இல்ல நிறைய பேர் சொல்றோம் கெட்டதுதான் தீமைதான் பாவம்தான் என்ன பண்றது செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க இந்த தலா இப்ப சொன்ன தலாக்க விஷயம் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க கேட்டுட்டு அங்க போறாங்க அதெல்லாம் ஜாராளமா கூடும் அப்படின்றாங்க இங்க பாருங்க பெரிய அநியாயம் நடக்குது மெட்ராஸ்ல பெரிய அநியாயம் நடக்குது காசி சீஃப் காசின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இன்னொரு டூப்ளிகேட் சீஃப் காசி ஒருத்தர் இருக்காரு தெரியுமா சீஃப் காசினே ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு டூப்ளிகேட் அவர் என்ன பண்றாரு ஐநூறு ரூபா கூட நீ என்ன விரும்புறே அது மாதிரி சட்டம் எழுதி கொடுத்துற அப்படின்னு எழுதி கொடுக்குறாரு அவர் எல்லாம் முத்திரையெல்லாம் வச்சிருக்காரு இது வச்சிருக்காரு ஆலயம் தெரியும் இருக்கிற இடமும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யாரும் எதுவும் சொல்றதே இல்லை ஏன்னு கேட்டா அவர் நிறைய ஆளுகளை வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனால அவர்கிட்ட போனா உதவலும் போறதே கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நிறைய நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதனால இந்த முனாபிக்கல் மாதிரி நிறைய பேர் இப்ப இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் அப்படிங்கிற தேவையில் இந்த விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது சரி அவங்க என்ன செய்வாங்க எவ்வுருவனபில் முன்கர் என்ன மாறும் அடுத்த ஒரு சிபத்தை ஒரு தன்மையை சொல்லுகின்றான் அவர்கள் தங்களுடைய கைகளை மூடிக்கொள்வார்கள் கைகளை மூடிக்கொள்வார்கள் அப்படின்னா என்ன செலவு பண்ண மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கைகளை மூடிக்கொள்வாங்க அப்படின்னு ஆயத்து இருக்குது குரான தர்ஜுமா மட்டும் வச்சு படிச்சுப்பட்டு கைகளை நீ நம்மளும் மூடிக்கிட்டே இருந்தா அல்லது முனாபிக்கல் மூடிக்குவாங்க நம்ம விரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தா அப்படி செய்யக்கூடாது எக்பிதோன ஐதியகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்க கைகளை மூடிக்கொள்வார்கள்னா அணில் இன்பாகிபீசபீர் இல்லா அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவு செய்வதை விட்டு கையை மூடிக்கொள்வார்கள் செலவு செய்ய மாட்டாங்க நல்ல விஷயத்துக்கு செலவு செய்ய மாட்டாங்க அதாவது கருத்தனம் கேட்டா கஞ்சத்தனம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது கருத்து கஞ்சத்தனம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் இப்ப இந்த சிபாத்து இந்த தன்மைகள் எல்லாம் முனாபிக்கீன்களுக்கு உரியது என்று சொல்லும் பொழுது பூமினாக இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா கஞ்சத்தனம் இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லாஹ் தல தெரியப்படுத்துகின்றார் சரி இப்படி அதாவது ஐதியம் கையை மூடிக்கொள்வார்கள் இறுக்கிக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுல செலவு செய்ய மாட்டாக கஞ்சத்தனம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹ் தல குறிப்பிட்டு இந்த தன்மைகள் எல்லாம் முனாபிக்கீன்களுக்கு உரியது என்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்குரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா கிராமத்து நாள்ல பிறகு தீர்ப்பு வழங்குறது அது வேற விஷயம் நசுல்லாக அல்லா சொல்லணும் அல்லாஹ் நசுல்லாக அல்லாஹுவை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் அல்லாவுடைய அல்லாவை மறந்து விட்டார்கள் அல்லாவுடைய சட்டத்தையே மறந்துட்டாங்க அல்லாஹுடைய நினைவு அவர்களுக்கு இல்ல அதனால நசியகும் அல்லாஹும் அவர்களை மறந்து விட்டான் என்று அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றார் அல்லாஹ் மறந்துட்டான் தான் என்ன ஆகிறது அல்லாஹ் மறந்துட்டான் தான் அவ்வளவுதான் நம்மளை மறந்துட்டான் வச்சுங்க என்ன நசுல்லாக பனசியகம் அல்லாஹே அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் அதனால அல்லாஹ் அவர்களை மறந்து விட்டான் என்று சொல்லுவோம் அதாவது கருத்து என்னன்னு கேட்டா அல்லாவை அவர்கள் மறந்துட்டாங்க அல்லாவுடைய சட்டங்களை விட்டு விட்டார்கள் செய்யவே இல்லை அல்லாஹுடைய பயத்தை விட்டு விட்டார்கள் அல்லாஹை பயப்படாமல் இருந்தார்கள் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் தலா அவர்களை மறந்து விட்டான்னு சொன்னா அவர்களை அப்படியே தண்டனைக்குரியவர்களாக விட்டு விட்டான் அவர்களுக்கு தண்டனையை அல்லாஹ் தலா நிர்ணயம் செய்து விட்டான் இவர்களை பற்றி உள்ள விஷயங்களையும் அல்லாஹ் தலா மறந்தவனை போன்று ஆக்கப்பட்டு அவர்களை ஆக்கிவிட்டான் என்பதாக அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் நீங்க இன்னொரு கருத்து அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் மனிதனுக்கு மறதி உண்டு அது சரி எல்லா மனுஷனுக்கும் மறதி உண்டு அல்லாஹ் மறக்கலாமா அல்லாஹுக்கு மறதி வரலாமா கூடாது முகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கூடவே கூடாது அல்லாவுக்கு மறதி இருப்பது ஹராம் கூடாது இப்ப நசியகம் அல்லாஹ் மறந்துட்டான்னு சொல்றானே அல்லாவே சொல்றானே இங்க அல்லாஹ் மறந்துட்டான் அல்லாஹ் மறக்கலாமா மறந்தானா அல்லாவா இருக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனிதர்களுடைய இந்த தோரணையில அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவே அவர்கள் மறந்து அல்லாவுடைய கட்டளைகளை எல்லாம் உதறி தள்ளி விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய சட்டப்படி அவர்கள் நடக்கவில்லை அல்லாஹுவை அல்லாஹுடைய சட்டங்களை மீறி நடக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய பயம் இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில அல்லாஹை மறந்தவர்களாக ஆயிட்டார்கள் அதனால அல்லாஹ் தாலா இவர்களுக்கு மூமினானவர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்ன பாக்கியம் கிடைக்கும் என்ன தன்ம
மறதி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல மறதி அல்லாவுக்கு வரக்கூடாது அல்லாத்துல மறந்துட்டான் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா இவர்களை விட்டுட்டான் நீ அப்படியே தொலை அப்படின்னு விட்டுட்டான் இப்போ உலகத்துல அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டே சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க மௌத்து வந்துருச்சுன்னா அல்லாஹ் தல்ல தன்னுடைய தண்டனையை ஆரம்பித்து விடுவான் அவர்களுக்கு என்பதாக பொருளாகும் எந்தெந்த இடத்துல குரான்ல அல்லாஹ் தல்ல மறந்து விட்டான் அப்படின்னு வருகிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இதே சட்டம் தான் நிறைய இடங்கள்ல வருது எல்லாரும் இன்னல் முனாபிக்கின் ஹுமுல் பாசிக்கோன் நிச்சயமாக முனாபிக்கின்கள் அவர்கள் தான் வரம்பு மீறியவர்கள் பாசிக் என்று சொன்னால் அல் ஹாரிஜு அனித்தாதி அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுவதை விட்டும் வெளியானவர்கள் நீங்கியவர்கள் என்பதாக பொருள் இன்னல் முனாபிக்கின் ஹுமுல் பாசிக்கோன் நிச்சயமாக முனாபிக்கின்கள் தான் அல்லாஹுடைய கட்டுப்பாட்டை விட்டு மீறியவர்கள் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அந்த முனாபி நிறைய முனாபிக்கின் பற்றி விஷயம் வருது முன்னாலே நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் சூரத் ஆல இம்ரான்ல அதை பத்தி நிறைய அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் நிறைய வந்திருக்குது இத்தனையும் சொல்லுவதற்கு காரணம் மூமீன்கள் உணர்வு பெற வேண்டும் அவர்கள் சிந்தித்து தெளிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றார் முனாபிக்கான ஆண்களுக்கும் முனாபிக்கான பெண்களுக்கும் அதே போன்று காபிர்களுக்கும் அல்லாஹ் தல வாக்களித்து விட்டான் நார ஜஹன்னம் நரகத்தின் நெருப்பை வாக்களித்து விட்டான் முனாபிக்கீன்கள் முனாபிக்கள் ஆணு பெண் எல்லாத்தையும் முனாபிக்கா பொதுவாக சொன்னாலும் சரியா போயிடுச்சு ஆனா இங்க தனித்தனியா பிரிச்சே சொல்றான் ஆம்பளை பொம்பளை யாரா இருந்தாலும் சரி பொம்பளைக்கெல்லாம் இறக்கம் கட்டுறதெல்லாம் கிடையாது முனாபிக்கீன்கள் பெண்களா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி குப்பார்கள் காபிர்கள் இவர்களுக்கும் நரகத்தின் நெருப்பை அல்லாஹ் தால வாக்களித்து விட்டான் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக அது நிகழும் என்பதாக அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் வாக்களிக்கிறதுல ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்னு நன்மையை வாக்களிப்பது ஒன்னு தீமையை வாக்களிப்பது பொதுவாக வாக்களிப்பு அப்படின்னு சொன்னா வாக்களிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாவே நன்மையான விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்முடைய முன்னால வரும் ஆனா இங்க எதனுடன் சேர்த்து சொல்லப்படுகின்றது அந்த கருத்து அங்கே துணிக்கும் இப்ப தீமையை அல்லாஹ் தலா தண்டனையை வாக்களிக்கின்றான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதுக்கு விளக்கமாக நார ஜஹன்னம் என்ற வார்த்தையை அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் நரகத்தின் நெருப்பை அல்லாஹ் தலா வாக்களித்து விட்டான் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அது கிடைக்கும் சரி நரகத்தின் நெருப்பு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் அந்த நரகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அதுல நாள் எல்லாம் கிடையாது காலம் எல்லாம் கிடையாது காலிதீ நீஹா அதிலே நிரந்தரமானவர்களாக அந்த நரக நெருப்பில நிரந்தரமானவர்களாக இருக்கும் நிலைமை ஏன்னா இந்த காலிதீ நீஹா இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொன்னா சரி கொஞ்ச நாள் போட்டுட்டு எடுத்துருவோம் அவங்கள வெளியே அப்படிங்கிற கருத்தெல்லாம் மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தல நிரந்தரமாக அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னும் சில இடங்கள்ல பீஹா அபதா என்ற ஒரு வார்த்தை சேர்ந்து வரும் ஹாலிதீன பீஹா நிரந்தரமாக அப்படின்னா நிரந்தரம்ங்கிறதுக்கு ஒரு கால அளவு வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுவும் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக அபதா எப்பொழுதுமே என்று சேர்த்து சொல்லுவேன் எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக அப்படின்னு சொல்றான் அல்ல ஹிய ஹஸ்புகும் அந்த நரகமே அவர்களுக்கு போதுமானது அவர்கள் தண்டனை பெறுவதற்கு நரகவே போதும் இதை விட ஒரு பெரிய தண்டனை வேண்டியது இல்ல அதுதான் அவங்களுக்கு இந்த தண்டனை போதும்பா அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா இதுவே பெரிய தண்டனை அது மாதிரி நரகம் பெரிய தண்டனை ஹி ஹஸ்புகும் அந்த நரக தண்டனை அல்லது அந்த நரகம் ஹஸ்புகும் அவர்களுக்கு அது போதுமானதாகும் தண்டனையிலே மிகப்பெரிய தண்டனை நரகம் அது நரகத்துல ஹுலூது நிரந்தரமாக இருப்பது அதுக்கு அடுத்த தண்டனை அதுல பெரிய தண்டனை அந்த நரகத்த நரகம் நரகமே அவர்களுக்கு போதுமானது என்று சொல்லுவது மூணாவது தண்டனை மூன்று விதத்திலே அல்லாஹ் தலா அவர்களுக்குரிய தண்டனையை உறுதிப்படுத்துகின்றான் நார ஜஹன்னம் நரகத்தில் நரக நெருப்பு அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்க அல்லாஹ் தலா வாக்களித்திருக்கின்றான் என்பது ஒண்ணு ஹாலிதீ நபியா நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் என்பது இரண்டாவது ஹிய ஹஸ்புகும் அது அவர்களுக்கு போதுமானது என்பது மூணாவது அது மட்டுமல்ல நாலாவது ஒன்று சொல்றான் பாருங்க லானகும் அல்லாஹ் தலா அவர்களை லானத்து செய்து விட்டான் சபித்து விட்டான் சபித்து விட்டான் அப்படின்னு பொதுவாக அர்த்தம் சொல்லுவோம் ஆனா அதுக்கு என்ன கருத்து அப்படின்னு கேட்டா அபு ஆதமும் மிர் ரஹமத்தி தன்னுடைய ரஹமத்தை விட்டும் அல்லாஹ் அவர்களை ஒதுக்கி விட்டான் தூரமாக்கி விட்டான் என்பதாக பொருள் லானத் செஞ்சான் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அல்லாஹ் லானத் செய்யறான் ரசூல் லானத் செய்யறாங்க சபிக்கிறாங்க அப்படின்னா கருத்து என்னன்னு கேட்டா அல்லாஹுடைய ரஹமத்தை விட்டும் அவர்கள் தூரமாக்கி தூரமாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை தூரமாக்கி விட்டான் என்பதாக பொருளாகும் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு தண்டனை அல்லாஹ் தலா சொல்றான் வலகும் அதாபு முகைம் இத்தனை விஷயம் பாருங்க பயங்கரமான விஷயம் பயங்கரமான தண்டனைகள் வலகும் அதாபு முகைம் நிரந்தரமான வேதனையும் அவர்களுக்கு உண்டு அப்ப அந்த நஹாலிதீன பீஹான் சொன்னானே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு வகையான நிரந்தரமான தண்டனை 
இங்க வலகும் அதாபும் முக்கியம் அப்படிங்கறது இன்னொரு தண்டனை வேற ஒரு விதமான தண்டனை ஏன்னா நரகம் அப்படிங்கிறது ஒரே தண்டனையை கொண்டதல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான தண்டனை பல பல நூற்று கணக்கான தண்டனைகள் பல விதங்கள் இங்க இருக்கும் சில பேருக்கு நெருப்பினால் தண்டனை கொடுக்கப்படும் நரகம் சொன்னா நெருப்புன்னு தான் நம்ம விளங்குறோம் நார ஜஹனம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நெருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் தான் பயங்கரமான நெருப்பா இருக்கும் அந்த நெருப்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை ரசூல்லா சல்லாசன் சொல்றாங்க அது இந்த உலகத்தினுடைய நெருப்பை விட எழுபது மடங்கு அதிகமான உஷ்ணம் உள்ளது என்பதாக சொன்னார்கள் எழுபது மடங்கு அதிகமான உஷ்ணம் உள்ளது இது ஒரு பங்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இது மாதிரி இன்னொரு அறுபத்தி ஒன்பது பங்கு அது கூட சேர்க்கணும் சேர்த்தா நரகத்தினுடைய நெருப்பினுடைய உஷ்ணம் அதனுடைய ஹீட் அவ்வளவு அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு சாபாக்கள் கேட்டாங்க யார சூழல்ல உலகத்துடைய நெருப்பே போதுமே தண்டனை கொடுக்கறதா இருந்தா அது போய் போய் இதுல தூக்கி போட்டாவே கரிஞ்சு போயிடுறான் இதுவே போதுமே அப்படின்னு கேட்டாங்க சலல்லா அலே சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை இந்த அதாவது இவ்வளவுதான் சொல்றாங்க இந்த உலகத்தினுடைய நெருப்பை விட அறுபது அறுபத்தி ஒன்பது மடங்கு அதிகமான உஷ்ணம் உள்ளது என்பதாக சொன்னார் அப்படின்னா அந்த அந்த இடத்துல விளக்கம் எழுதக்கூடிய உலமாக்கள் மத்தியசீன் குறிப்பிடுகின்றார்கள் பொதுவாக உலகத்தில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை விட ஆகிரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதை விட பன்மடங்கு பல நூற்றுக்கணக்கான மடங்கு அதிகமான தன்மை உடையதாக இருக்கு அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அது ஆகிரத்துடைய நிலையை குறிக்கக்கூடியதாக ஆகும் உதாரணமாக சொர்க்கத்தினுடைய வாழ்க்கை மூமின்களுக்கு சொர்க்கத்துடைய வாழ்க்கை உண்டு அப்படின்னு சொல்ல சொர்க்கத்திலே இன்பமான தன்மைகள் உண்டு இன்பமான வாழ்க்கை உண்டு இனிமையான சுகமான வாழ்க்கை உண்டு என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது உதாரணமாக சொர்க்கத்தில் நீர் நீர் வழங்கப்படும் தண்ணீர் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி டீ டீ வேணும்னா டீ கிடைக்கும் தண்ணி வேணும்னா தண்ணி கிடைக்கும் ஜூஸ் வேணும்னா ஜூஸ் கிடைக்கும் ஹார்லிக்ஸ் வேணா ஹார்லிக்ஸ் என்ன விரும்புகிறாரோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனா இந்த டீயை விட எழுபது மடங்கு அதிகமான ருசி இருக்கும் அது இந்த டீயே ருசியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இதை விட எவ்வளவு இருக்கு அதே மாதிரி ஜூஸ் வேணுமா ஆப்பிள் ஜூஸ் அல்ல ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அல்லது ரொம்ப சூப்பர் ஜூஸ் இங்க போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டுங்க அந்த கடையில போய் சாப்பிட்டேன் அந்த ஸ்டால்ல போய் சாப்பிட்டேன் அந்த பழக்கடையில சாப்பிட்டேன் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்க அது போல ஜூஸ் நான் குடிச்சதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொன்னா சொர்க்கத்துடைய ஜூஸ் இது மாதிரி எழுபது மடங்கு அதிகமா இருக்கு அப்ப சொர்க்கத்துல ஜூஸ் குடிக்கிறது இது வித்தியாசம் வேணுமா இல்லையா அதே மாதிரி இங்க ஒரு துணி வாங்கி போடுறாரு சூப்பர் துணி இங்க ஒரு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ங்க வாங்கி போட்ட அருமையான துணி இது மாதிரி துணியை போட்டது இல்லைங்க ஒரு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறார் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீட்டர் துணி எவ்வளவு ஆகும் அப்போ இது மாதிரி எழுபது மடங்கு நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு வச்சு அவ்வளவு அதிகமா இருந்தா தான் அந்த மாதிரி இருந்தா தான் அதுக்கு பேர் சொர்க்கத்தினுடைய ஞாபத்துகள் என்பதாக சொல்லப்படும் இல்லையா அவ்வளவு அற்புதமான துணிகள் அங்கு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்க இஸ்தபரக்கு சுந்துசு இஸ்தபரக்கு அந்த என்று பேரலாம் சொல்றான் அல்லாதத்தால் அந்த பட்டுக்கு பேரலாம் சொல்றான் அப்ப அவ்வளவு உயர்ந்து மூமின்களுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து கிடைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அதாவது பன்மடங்கு அதிகமான இன்பம் அங்கே கிடைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது யார் தண்டனை பெறுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு பன்மடங்கு அதிகமான தண்டனையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது உறுதி அதனால அல்லா தல முனாபிக்கு பல வகையான செய்திகளை சொல்லி காட்டுகின்றான் தண்டனைகளை குறிப்பிடுகின்றான் நார ஜஹன்னம் நரகத்தினுடைய நெருப்பு காலிதீன பிஹா நிரந்தரமாக இருப்பது ஹிய ஹஸ்பும் அது அவர்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி வல்லானாகும் உள்ள அல்லா தலா அவர்களை சபிக்கின்றான் அவர்களை தன்னுடைய ரகமத்தை விட்டும் அப்புறப்படுத்தி விட்டான் வலகும் அதாபும் முக்கியம் நிரந்தரமான என்றுமே மாறாத நிரந்தரமான அதா தண்டனை அவர்களுக்கு உண்டு என்னுமே என்னைக்குமே அது நீங்காது அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்பதாக பொருளாக சரி அடுத்த அல்லாத கல்லதீனம் என் கபலிக்கும் இந்த முனாபிக்கீன்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஏ முனாபிக்கீன்களே நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆளுக தெரியுமா கல்லதீனம் என் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்களை போன்று நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு முன்னால சில பேர் இருந்தாங்க உட்காலத்தில் அவங்கள போலதான் நீங்களும் இருக்கிறீங்க என்று சொல்லுங்க கல்லதீன சில மனிதர்களை போன்று மீன் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன்னுண்டான சில மனிதர்களை போன்று நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் இதுக்கு முன்னால முற்காலத்தில் உள்ள நபிமார்களுடைய சமுதாயத்தில் அவர்களுடைய உம்மத்தினர்களிலே இந்த முனாபிக்களை போன்று பல மனிதர்கள் அங்கேயும் இருந்தார்கள் விவத விதண்டாவாதம் பேசிக்கொண்டு ஈமான் கொள்ளுவதில் பரிகாசமான வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டு இவர்களை அதாவது பூமின்களிடத்துல வந்து நாங்க உங்களோட தான் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தான் உதவி செய்யறோம் அப்படின்லாம் சொல்லி கொண்டு உங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நாங்க பின்பற்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு எதிரிகளிடத்துல போகும்பொழுது நான் உங்களோட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு இப்படி எல்லா மனிதர்கள் இருந்தார் அல்லது பொதுவாக குஃபார்கள் இருந்தார்கள்
முனாபிகீன்களே நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்களை போன்று இருக்கின்றீர்கள் எந்த விஷயத்திலே என்று சொன்னால் ஏ முருவன பில் முன்கறிவு என்ன மாறுவோம் அந்த விஷயத்தில் தீமையை ஏவுவது நன்மையை தடுப்பது இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்களை போன்று நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ்ல இதை உறுதிப்படுத்தி சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் முன்னொன்றான கூட்டத்தார்கள் அந்த சமுதாயத்தார்கள் எப்படி நடந்தார்களோ அதே போன்று முழத்துக்கு முழம் முழத்துக்கு முழம் ஒரு ஜானுக்கு ஜான் பி பா ஒரு பா சொன்ன அந்த ரெண்டு கைய விரிச்சா எவ்வளவு அதாவது ரெண்டு ரெண்டு கைய விரிச்சா எவ்வளவு பிரிச்சிருக்கு அதுக்கு பேர் ஒரு பா சொல்லப்படுவார் அந்த ஒரு அளவு அதாவது அவர்கள் எப்படி இருந்தார்களோ அதே போன்று நீங்களும் இருப்பீர்கள் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் அவர்களிலே ஒருவர் முந்தைய சமுதாயத்திலே உள்ள அந்த முனாபிக்கு அவர்களிலே ஒருவர் ஒரு உடும்புடைய பொந்துக்குள்ளே உடும்புடைய ஒரு பொந்துக்குள்ளே நுழைபவராக இருந்தால் இருந்திருந்தால் நீங்களும் அதே போன்று நுழைவீர்கள் குடும்புடைய பொந்துக்குள்ளே நுழைகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது தீமைகளை செய்யக்கூடிய விஷயத்தில மறைமுகமாக செயல்படுவது என்பதாக ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தீமைகளை ஏவுவது நன்மைகளை தடுக்கின்ற விஷயத்தில மறைமுகமாக செயல்படுவது பகிரங்கமாக செயல்படுவது ஒன்று மறைமுகமாக செயல்படுவது ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் செய்திருந்தால் அதே போன்று நீங்களும் செய்வீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்குறீங்க <laughs> அதே மாதிரி தீமைகளை செய்யறீங்க நன்மைகள்லாம் விட்டுறீங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அது என்ன தெரியுமா காணு அசத்த மின்கும் குவ்வா அவர்கள் உங்களை விட மிக பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் வாக்சர அம்வாலம் வாவுலாதா உங்களை விட அதிகமான பொருளாதாரம் உடையவர்களாகவும் மக்கட் பெருக்கம் உள்ளவர்களாகவும் அவர்கள் இருந்தார்கள் மூன்று விஷயத்தை எல்லா தலை சொல்ற உங்களை விட சிறப்பான தன்மை மூன்று விஷயத்தில் அவர்களுக்கு சிறப்பான நிலை இருந்தது ஒன்று சக்தி உடல் உடல் வலிமை உடல் வலிமை ஏன்னா அவங்க உயரமான ஆள்களா இருந்தாங்க எல்லாருமே உயர உயரமா இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் நாற்பது அடி ஐம்பது அடி அறுபது அடி எழுபது எழுபது அடி இப்படிலாம் உயரமா இருந்தாங்க எழுபது அடி உயரம் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவர் உழம்பு எப்படி இருக்கும் அவர் எவ்வளவு பலம் உள்ளவராக இருப்பார் அதே மாதிரி நீங்க சில பேர் பெருமை அடிச்சுக்கிறீங்க நாங்க ரொம்ப பொருளாதாரம் உடையவர்கள் வசதி உடையவர்கள் பணக்காரராக இருக்கிறோம் செல்வந்தர்களா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை விட பெரும் பொருள் படைத்தவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அதே மாதிரி எனக்கு பத்து குழந்தை இருக்கு பன்னெண்டு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லி பெருமை அடிச்சுக்கிறீங்க பெரிய கூட்டம் இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை விட அதிகமான குழந்தைகள் குழந்தை பேர் உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு நாற்பது குழந்தை ஐம்பது குழந்தை எல்லாம் இருந்துச்சு நாற்பது குழந்தை ஐம்பது குழந்தை இருந்து இந்த சமுதாயத்தில் சில பேருக்கு அல்லாத கொடுத்திருந்தான் அப்துல் கார் ஜீலானி மஹீதீன் அப்துல் கார் ஜீலானிக்கு நாற்பத்தி ஏழு குழந்தை இருபத்தி ஏழு ஆண்கள் இருபத்தி ஏழு பெண்கள் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பெண்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது குழந்தைகள் இருந்துச்சு அவங்களுக்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் முன்னால அவ்வளவு இங்க அல்லாஹ் தலா அக்சர் அம்வாலம் அவ்வளாதான்னு சொல்லும் போது நிறைய குழந்தைகள் இருந்தது நாற்பது ஐம்பது முப்பது இருபது இப்படி இருந்துச்சு அவர்கள் எல்லாம் ஒரு பெரும் பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் பொருளாதாரத்திலே பலம் மக்களிலே பலம் உடலிலே வலிமை இதெல்லாம் அவர்கள்ட்ட இருந்தது அத போல நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா ஆனா அந்த இந்த மூன்று விஷயத்தில் நீங்க அவங்கள மாதிரி இல்ல இருந்தாலும் நீங்க அற்றுடியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தீமைகளை செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ
தீர்ப்பளிக்கின்றான் அவர்கள் என்ன செஞ்சாருங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்க அவங்கள மாதிரியே நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறது அடுத்த ஒரு கருத்தையும் அல்லாஹால சொல்லுகின்றான் அவர்கள் முந்தைய அந்த மனிதர்கள் முன்னால் உள்ள சமுதாயத்தினர் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞாபகத்துகளை கொண்டு அவர்கள் சுகம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ரொம்ப சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய நசீபை கொண்டு அதாவது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா கொடுத்த பாக்கியத்தை கொண்டு பொருளாதாரத்தை கொண்டு வசதிகளை கொண்டு அவர்கள் சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் உங்களுடைய பாக்கியத்தை கொண்டு உங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொண்டு நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அவங்கள போல கமஸ்தம் தாலும் உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாக்கியத்தை கொண்டு அவர்கள் சுகமாக வாழ்ந்ததை போன்று நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அல்லா திருப்பி அந்த வாசகத்தையே சொல்லி அவங்கள போல நீங்க இருக்கிறீங்க அவங்க சுகமா இருந்ததை போல நீங்களும் சுகமா இருக்கிறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் அல்லா தல ஞாபகத்தை கொடுத்துருந்தா சுகமா இருந்தாங்க சுகம் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஞாபகத்தின் காரணமாக பாக்கியத்தின் காரணமாக அல்லாஹை மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாவுக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் நீங்களும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாக்கியத்தை கொண்டு நீங்க அல்லாஹ் நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக அல்லாஹை மறந்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலை அல்லாவுக்கு எதிராக வாழக்கூடிய சூழ்நிலையை நீங்களும் இருக்கின்றீர்கள் அவங்க இருந்ததை போலவே என்று அவர்களை போன்று நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் இருக்கின்றீர்கள் தீமைகளிலே நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை குறிப்பிடுகின்றனர் அந்த வாசகமே ஒரு அருமையான வாசகம் அது அவர்களுடைய பாக்கியங்களை கொண்டு அவர்கள் சுகம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் உங்களுடைய பாக்கியங்களின் மூலமாக நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கமஸ்தம் தாலீனமின் கவலைக்கும் பிஹலாத்தையும் அவர்களுடைய சுகம் சுகபோகங்களை கொண்டு பாக்கியங்களை கொண்டு உங்களுக்கு முன்னுண்டானவர்கள் சுகமாக வாழ்ந்ததை போல நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்றும் அல்லாஹத்தாலா சொல்லி அவர்களோடு இவர்களை ஒப்பிட்டு காட்டி அவர்கள் குற்றம் புரிந்தார்கள் தண்டனை பெற்றார்கள் அதே போன்று நீங்கள் குற்றம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை அல்லாஹ் தலா எச்சரிக்கை செய்யும் இன்னும் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க தெரியுமா அவங்கள போல ஒஹுல்தும் கல்லதி ஹாபு நீங்கள் வீணான விஷயத்தில் வீணான விஷயங்களிலே விளையாட்டிலே நீங்கள் மூழ்கி கிடக்கின்றீர்கள் வீண் விளையாட்டிலே வீண் விஷயத்திலே மூழ்குவது என்பதாக அதிலேயே மூழ்கி கிடக்கின்றீர்கள் தவறான விஷயத்திலே தவறான விளையாட்டிலே உலகத்தினுடைய சுகபோகங்களிலே அல்லாஹை மறந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்திலே நீங்கள் மூழ்கி கிடக்கின்றீர்கள் கல்லதி ஹாபு அந்த மனிதர்கள் முன்னால் உள்ள அந்த மனிதர்கள் அவர்கள் மூழ்கி கிடந்ததை போன்று என்று அல்லாஹ் தலா சொல்ல அவர்களும் இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அல்லாஹ மறந்து துனியாவுடைய வீண் விளையாட்டுகள் வீணான காரியங்களில் மூழ்கி கிடந்தார்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அதே மாதிரி நீங்களும் மூழ்கி கிடக்கின்றீர்கள் அழிக்கப்படுகிறீர்கள் அடுத்து சொல்லுகின்றனர் அவர்கள் முன்னோர்கள் அவருடைய அமல்கள் உலகத்திலும் ஆகிரத்திலும் அழிவுக்குரியதாக ஆகிவிட்டது ஹபித்தத்த அது அழிந்து விட்டது நாசமாகிவிட்டது அதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அவர்கள் செஞ்ச எந்த அவலும் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதற்குரிய நன்மைகள் கிடைக்கவில்லை அழிஞ்சிச்சு உலகத்திலும் ஆகிரத்திலும் அவருடைய அமல்கள் அழிந்து விட்டன அவர்கள் தான் நஷ்டவாளர்கள் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளர்கள் அவர்கள் தான் அதே போன்று நீங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உலக வாழ்க்கையிலே மூழ்கி போயிருக்கின்றீர்கள் திளைத்திருக்கின்றீர்கள் அதனால உங்களுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும் எந்த நன்மையும் கிடைக்காது பொதுவாகவே ஒரு சட்டம் நிறைய பல பல இடங்களில் பல ஆயத்துகளுக்கு விளக்கம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது எவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை ஒரு மனிதன் செய்தாலும் சரி ஈமான் இல்லை என்று சொன்னா அந்த நன்மைகள் எல்லாம் எந்த காரியத்துக்கும் உதவாது எந்த காரியத்துக்கும் உதவாது ஒரு மனிதர் ஈமான் மட்டும் கொள்ளல எல்லா நல்ல காரியம் செய்யறார் அப்படின்னு வச்சுங்க தான தர்மங்கள் செய்யறாரு ஏழைகளுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்யறாரு பலவிதமான நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் நிறைய பேர் மற்ற சமுதாயத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் எந்த பாவம் எந்த குற்றம் செய்ய மாட்டார் ஒரு பீடி சிகரெட் குடிக்க மாட்டாருங்க எந்த விதமான தீமையும் வந்து கெட்ட பழக்கம் அவர்கிட்ட கிடையாது ரொம்ப சுத்தமான மனிதர் எல்லாருக்கும் உதவி செய்வார் எல்லாருக்கும் அருள் புரிவார் எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி செய்வார் எப்படி செய்வார் அப்படி செய்வார் என்று சொல்லி அவரை நிறைய புகழக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஈமான் இல்லாததன் காரணமாக அவருடைய நல்ல செயல் எதுவுமே செல்லுபடியாக இல்லையா அன்னை ஐஷார் அலி அல் ஐஷார் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா ரசுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடத்துல கேட்டார்கள் ஹதீஜார் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் கேட்டார்கள் ஒரு தடவை ஒரு அதாவது ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்வல்லத்துடைய நுபவத்து வருவதற்கு முன்னதாக ஒரு மனிதர் அதாவது ஹதீஜா நாயகுடைய உறவினர்கள் ஒருவர் நிறைய பொது சேவைகள் செய்து கொண்டிருந்தார் 
சிறந்த தர்மமானாக இருந்தார் நிறைய தர்மங்கள் கொடுத்து வந்தார் அவருடைய நிலை என்ன என்பதாக ஹதிஜா நாயகி அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அவர் அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் நன்மை பெறுவாரா என்பதாக கேட்டார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை அவர் நன்மை பெற முடியாது ஒரு நாளாவது அவர் ரப்பி என்று சொல்லவே இல்லை என்பதாக சொன்னார்கள் என்னுடைய ரப்பே என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று அவர் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈமான் கொள்ள என்ன அர்த்தம் இருக்கு ஈமான் கொண்டாதான் இந்த வாசகத்தை சொல்ல முடியும் ரப்பி ஃபிர்லி என்னை ரப்பி என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று சொல்லக்கூடிய வாசகத்தை சொல்லவே இல்லை ஆகவே அவர் தண்டனை கூறியவர் என்பதாக சொல்லாய் சொல்லாய் சொன்னார் அவர் நரகத்தில் இருக்கின்றார் என்பதாக சொன்னார் நரகத்தில் இருக்கின்றார் என்பதாக சொன்னார் ஆனா அந்த காலத்தில் அவர் மிகச் சிறப்பான மனிதராக கருதப்பட்டார் மிகப்பெரிய தர்மம் தர்மவானாக பொது சேவைகள் செய்யக்கூடியவராக ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடியவராக கை பெண்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக சுமைகள் இருப்பவரை அந்த சுமையை இறக்கி வைப்பவராக அதாவது சிரமப்படக்கூடிய சிரமத்தை துடைக்கக்கூடியவராக அவர் இருந்தார் நிறைய பொது சேவைகள் பொதுவான தான தர்மங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் அவர் ஈமான் இல்லாத காரணத்தால் அவர் நரகத்திற்கு சென்றார் என்று சொல்லாய் சொல்ல அசுலம் சொல்லி காட்டினார் அதனால யாருக்கு ஈமான் இல்லாமல் அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆயத்துகள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய ரசூலுடைய விஷயங்களை எல்லாம் மறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக அவருடைய இந்த உலகத்தினுடைய எந்த அமலும் செல்லுபடியாக அது எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும் ஹபிதத் ஆமாலும் உலகத்திலும் அந்த கிடைக்காது ஆகிரத்திலும் கிடைக்காது அவர்கள் தான் நஷ்டவாளர்கள் என்றும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் தலா இந்த ஆளுகை எப்படியே சொல்றதை கேட்காம அல்லா ரசூலுக்கு மாற்றமாகவே நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே ஈமானுக்குள்ளே வருவதில்லையே இவர்களுக்கு இந்த செய்திகள் எல்லாம் தெரியாதா முன்னால நபிமார் முன்னிருந்த நபிமார்களுடைய சங்கதிகள் எல்லாம் என்ன ஆச்சு அவருடைய கவுமுகள் எப்படி ஆனார்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது என்று இவர்களுக்கு தெரியலையா எல்லாம் தெரியும் தானே தெரியலையா என்று கேட்டா தெரியும் ஆனாலும் தைரியம் நமக்கும் தெரியும் எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நடந்தா என்ன தண்டனை வரும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா நம்ம திருந்துறதே கிடையாது நிறைய மனிதர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனையோ விதமான தண்டனைகள் ஏற்படுது முஸ்லிம்களுக்கு பார்க்கிறோம் மற்ற மனிதர்களின் மூலமாக என்று நம்ம கண் முன்னால் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாருங்க ஈராக்ல என்ன நடக்குது பலஸ்தீன்ல என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆப்கானிஸ்தான்ல என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் முஸ்லிம்களுக்கு ஏராளமான தோல்விகள் ஏராளமான சிரமங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன அவர்களுடைய வீடுகள் அவர்களுடைய உயிர்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுகின்றன அப்படி இருந்தும் கூட திருந்தி நல்ல வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களா என்று கேட்டால் அது கிடையாது இந்த விஷயத்தில் பாருங்க எப்ப பார்த்தாலும் தினந்தோறும் பார்க்கலாம் தினந்தோறும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பூகம்பம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அழிவு ஆனால் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இதை பார்த்து திருந்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதோ அது கிடையாது நம்ம ஒழுங்கா நடக்கணும் தௌபா செய்யணும் பாவங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அல்ல அரசு சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை வருதான்னு கேட்டா வர்றதே கிடையாது போனவங்க போயிட்டா இருக்கிறவங்க நம்ம சோமா வாழும் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் என்னென்ன நடக்க வேணும் அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவன் பாட்டுக்கு விளையாட்டு கேளிக்கைகள்ல விளையாட்டுகள்ல கிளப்புகள்ல டான்ஸ் அது இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இங்க ஒரு பக்கம் அழிவு நடந்துகிட்டே இருக்கு டான்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு என்று சொன்னா அழிவு வராமல் என்ன செய்யும் ஆனா அல்லாஹ் தலா எச்சரிக்கை செய்கின்றான் இங்க பொதுவாக அவர்களுக்கு அந்த முனாபிக்கு மக்காவாசிகளுக்கு சொல்லி காட்டுவதன் மூலமாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தலா இதை எச்சரிக்கையாக அறிவிக்கின்றான் அது குறிப்பாக கேட்கக்கூடிய நமக்கு எச்சரிக்கையாக ஆக்கப்பட வேண்டும் நாம் எச்சரிக்கையாக அதை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அலம் எகத்திஹிம் அவர்களிடத்தில் வரவில்லையா நப உள்ளதீனம் என் கபலிஹிம் இவர்களுக்கு முன்னுண்டான மனிதர்களுடைய செய்திகள் செய்தி வரவில்லையா கௌமி நோஹின் நூஹ் அலே சலாத்துடைய கௌமுகளுடைய செய்தி எப்படி அவர்கள் வெள்ளத்தால் அழிக்கப்பட்டார்கள் கதை நிறைய சொல்லிருக்கு முன்னால வந்திருக்கு எப்படி அழிக்கப்பட்டார்கள் ஆது கூட்டத்தாருடைய செய்தி வரவில்லையா உஹலிக்கு சர்சரின் ஆத்தியா சர் சர் என்று வீசக்கூடிய பயங்கரமான காற்றை கொண்டவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் சபாலின் சமானிய தையாம் ஏழு இரவுகளும் எட்டு பகல்களும் வீசி அந்த காற்று புயல் காற்று கடுமையான சூறாவளி ஒரு மணி நேரம் அந்த காற்று வீசினாவே இருக்கக்கூடிய எல்லா மரமும் விழுந்துடும் எல்லா கட்டணமும் இடிஞ்சிடும் ஏழு நாள் ஏழு இரவு எட்டு பகல் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அதுக்கு அந்த ஆது அந்த கூட்டத்தார் எப்படி இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் நாற்பது முழம் நாற்பது முழம் ஐம்பது முழம் உயரும் நாற்பது முழம்னா அறுபது அடி இருபது முழம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்க கூட முப்பது முப்பது அடி உயரம் அவ்வளவு உயரமான மனிதர்கள் அதனாலதான் அல்லாஹத்தாலா சொல்றான் 
பெரிய மரம் காத்தடிச்சு புயல் அடிச்சு பெரிய மரம் திடீர்னு விழுந்தா எப்படி இருக்கும் சத்தங்க அது மாதிரி அந்த ஆளுக்கு போறோம் விழுந்து செத்தானுங்க கண்ணகும் அஜாசு நஹ்லின் ஹாவியா அஜாசு நஹ்லின் ஹாவியா பேரிச்ச மரம் வேரோடு பிடிங்கி கொண்டு விழுந்தால் எப்படி விழும் அது மாதிரி விழுந்து செத்தார்கள் அந்த காத்தின் மூலமாக என்று அல்லா தல சொல்லு ஒரு ஆளை கூட விடல அந்த காத்து எல்லா மனிதர்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக அப்படியே அழித்து நாசமாக்கியது என்று அல்லாஹ் தல்லா குறிப்பிடுகிறேன் நான் பல இடங்களில் சொல்லி காட்டுகிறேன் அதே மாதிரி செய்தி ஆது கூட்டத்தாருடைய செய்தி சமூத கூட்டத்தாருடைய செய்தி சாலி அலி இஸ்லாத்துடைய மக்கள் சமூத கூட்டத்தார் அவங்க சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கேட்கல கடைசியாக ஒரு நில நடுக்கம் பயங்கரமான நிலநடுக்கம் சப்தத்துடன் கூடிய பெரும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது பயங்கரமான நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோல்ல ஏழு ஏழரை எட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எல்லாம் காலி ஒன்பது இருந்துச்சுன்னா அவுட்டு பத்து வரைக்கும் போட்டிருக்கிறார் ஆனா அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ரஜ்பா அப்படிங்கறத பத்தெல்லாம் தாண்டி உள்ளது பயங்கரமான நிலநடுக்கம் இங்க ரிக்டர்ல அளவுகோல்ல அளவெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் அதே நேரத்தில் ஒரு பயங்கரமான இடி முழக்கம் சப்தம் அந்த சப்தம் நிலநடுக்கம் எல்லாம் சேர்ந்தவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் என்று அல்லாஹத்தில் சமூத கூட்டத்தாரை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றான் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாத்துடைய கோமுகளுடைய செய்தி அவர்களுக்கு வரவில்லையா என்று கேட்கின்றான் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாத்துடைய காலத்தில் இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் மாதிரி காற்றோ மழையோ வெள்ளமோ வந்து அழிக்கல மாறாக அவர்களுக்கு அல்லாஹத்தால அருமையான ஞாபகத்துகள் பாக்கியங்களை தந்திருந்தான் அந்த பாக்கியங்களை எல்லாம் அல்லா தலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டான் எடுத்த பின்னால மிகப்பெரிய சிரமத்திற்குள்ளானவர்களாக அவர்கள் ஆக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய துன்பத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டு அவர்கள் இறந்தார்கள் அத்தோடு அவர்களை வழிநடத்தி சென்ற அந்த அரசன் நம்ரூது என்பவன் மிக கொடுமையான ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டான் கடைசியாக ஒரு கொசுவின் மூலமாக அவன் அழிக்கப்பட்டான் என்பது வரலார் கொசுவின் மூலமாக அழிக்கப்பட்டான் அந்த கொசு அவனுடைய மூக்கிலே புகுந்தது அது மூளையிலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டது பிறகு அந்த அதன் காரணமாக அவன் அழிக்கப்பட்டார் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆக அவனுக்கும் நம்ரூதுக்கும் நம்ரூதை சார்ந்தவர்களுக்கும் பயங்கரமான ஒரு தண்டனையை கொடுத்து அல்லாஹத்தால் அழித்தான் அது அவருடைய ஞாபகத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு சிரமத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது மதியன் மதியன் வாசிகளுடைய செய்தியும் அவர்களுக்கு வரவில்லையா ஷோய் பலேஸ்வராத்துடைய கோமுகள் அவங்களுக்கு அல்லாஹத்தால ஒரு தண்டனையை கொடுக்கிறான் பாருங்க அவங்க சொல்லி சொல்லி பார்த்தா கேட்கல ஷோய் பலேஸ்வலாம் அந்த ஒட்டகம் கொடுத்தோம் அல்லா தலா அந்த ஒட்டகத்தை அதிசயமான ஒட்டகம் ஒன்று வந்தது முன்னால ஆயத்துக்களை சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஒட்டகத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நபி அவர்கள் ஆனா கேட்கல அந்த ஒட்டகத்தை அறுத்துட்டான் ஒட்டகத்தை என்னைக்கு அறுக்கணும்னா அன்னைக்கு தண்டனை வந்துடும்னு சொல்லி இருந்தாங்க தண்டனை வந்துருச்சு எப்படி வந்துச்சு கடுமையான வெயில் இங்க மே மாசம் அப்படி இல்லாத வெயில் இல்ல அதை விட கடுமையான வெப்பம் பயங்கரமான வெப்பம் வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல வெளியே வர முடியல அந்த மாதிரி வெளியே வந்தாலும் கஷ்டம் வீட்டுக்கு போனாலும் கஷ்டம் கடுமையான வெயில் சில நாள் ஏற்பட்ட ஒரு மூணு நாள் என்பதாக சொல்லுவார் அப்படி நிறைய வெயில் கடுமையான உஷ்ணத்தில் ரொம்ப தத்தடிச்சு ரொம்ப தடுமாறி அவங்க புழுங்கி செத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அல்லா தர ஒரு நிழலை அனுப்பினான் அந்த நிழல் அப்படி மேகம் நிழலாக வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய மைதானத்தில் நிழலா இருந்துச்சு மக்கள்லாம் பார்த்தாங்க ஒருத்தர் ஓடினாரு ஆஹா நிழல் இருக்கு அந்த நிழல்ல போய் நின்றுக்கும் அப்படி நிழல் நின்ற எல்லா மனிதர்களும் வந்துட்டாங்க சத்தம் போட்டாங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அந்த நிழல்ல எல்லாம் ஒன்னா கூட்டினாங்க ஊர்ல ஒரு ஆளும் கூட இல்ல ஆம்பளை பொம்பளை பிள்ளைகள் எல்லாமே அந்த நிழல்ல வந்து ஒன்னா கூடிடும் ரொம்ப ராகத்தா இருக்கு அருமையான காத்து வீசுது ஆஹா ரொம்ப ராகத்தா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ தண்டனை வரும்னு சொன்னாரு ஒரு சுவைப்பு அருமையான காத்துல அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு அந்த மேகத்திலிருந்து நிழல் தந்து கொண்டிருந்த அந்த மேகத்திலிருந்து நெருப்பு மழையை பெய்தது அத்தனை பேரும் அவுட் உடனே ஆல் அவுட் கொசுவுக்கு ஆல் அவுட் அங்க மனிதர்களுக்கு ஆல் அவுட் வச்சிருக்கோம் எல்லாம் காலி புரட்டப்பட்ட <laughs> அவங்க சொல்லி இருந்தாங்க அவங்க இயற்கைக்கு மாற்றமாக தங்களுடைய தவறுகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் தலா அவர்களை அழிக்க நாடினான் கல் மாறி கல்லாலேயே மழை பெய்ய வைத்தான் கல் மழையாக பெய்து கல் மாறி பெய்தது பெய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் 
மழை பெஞ்சு கல்லா பெய்துன்னு அப்படி சொன்னா எல்லாம் அடி வாங்குறாங்க கல்லு அடி உழுகுது அதே நேரத்தில் ஜிபிலி அலாத்துக்கு அல்லா தலா உத்தரவு கொடுத்தா தங்களுடைய ஒரு ரெக்கையை அந்த ஊர் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் எவ்வளவு இடம் இருக்கு அதை பூராத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெக்கையை உள்ள விட்டாங்க அப்படியே தூக்குனாங்க அந்த ஊரை பூராத்தி அப்படியே தூக்குனாங்க மேல ஊரை பூராத்தி ஒரு ரெக்கையில அப்படியே தூக்குனாங்க அறுநூறு ரெக்கைகள் இருக்கு அது மாதிரி பெரிய பெரிய ரெக்கைகள் ஒரு ரெக்கையை விரிச்சா கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வரைக்கும் இருக்கு அவ்வளவு பெருசு அந்த ஊரை தூக்குறது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல அவங்களுக்கு அல்லா தலா அவ்வளவு சக்தி அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் தூக்குனாங்க மேல போச்சு மேல கொண்டு போனாங்க அப்படியே வரலாற்றில் எழுதுகின்றார்கள் மேல போய் அந்த வானுடைய வானத்துக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு போச்சு சேவல் கூவக்கூடிய சப்தம் எல்லாம் கேட்டது ஏன்னா அதிகாலை நேரத்தில் அழிக்கப்பட்டார்கள் சேவல் கூவக்கூடிய சப்தம் எல்லாம் கேட்டுச்சு அந்த இடத்துல மேல இருந்து சத்தம் கேட்கு சேவல் கூவுற சத்தம் உடனே அப்படியே துவாசையை திருப்புற மாதிரி திருப்பி போட்டாங்க எல்லா அடியில போயிட்டாங்க பூரா கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாருமே காலி அந்த இடம் எப்பொழுது டெட்சி செத்த கடல் என்பதாக சொல்லப்படும் அது இப்ப வலசின் அந்த ஜோர்டான் அந்த பகுதியில தான் இருக்குது அந்த இடம் செத்த கடல் டெட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல தண்ணீர் கொஞ்சம் கடல் மாதிரி ஒரு சின்ன கடல் மாதிரி இருக்குது அது ஏரி மாதிரி கடல் கடலுடைய அளவுக்கு அதாவது தண்ணீர் நிறைய இருக்குது ஆனா ரொம்ப பள்ளமா இருக்குது அந்த தண்ணி வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்காது குழ குழம் இருக்கும் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் அதனால அந்த இடத்துல எந்த பூச்சி புழு மீன் கீழ் எதுவுமே வாழ முடியாது எதுவுமே வாழாது நம்ம போய் அங்க உளுந்த உள்ள அந்த கடல்ல உழுந்துட்டோம்னு அந்த தண்ணியில உள்ள போக மாட்டோம் மேல மிதப்போம் ஏன்னா ரசாயன பொருள்கள் ஏராளமாக இருக்கு இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி செஞ்சு சொல்றாங்க அதாவது இந்த கடல் இருக்குது நம்ம பகுதியில கடல் இருக்கு இந்த கடல் எல்லாம் வந்து அஞ்சு சதவிகிதம் உப்பு இருக்குது நூறு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து காய்ச்சினான்னு சொன்னா அஞ்சு லிட்டர் உப்பு கிடைக்கும் ஆனா அதுல வந்து இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் உப்பு இருக்குது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உப்பு மட்டுமல்ல வேறு ரசாயன பொருள்களும் சிலது இருக்கின்றன அதன் காரணமாக மனிதன் அதுக்குள்ள விழுந்தான் அப்படின்னு சொன்னா உள்ள மூழ்க மாட்டான் மிதந்து கொண்டு இருப்பான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் சரி அங்க போய் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வர்றாங்க இப்ப என்ன டூர் போறாங்க இல்ல இப்ப எல்லாமே அந்த டூரா போச்சு இல்ல எல்லாமே வேடிக்கை ஆயிப்போச்சு படிப்பினைக்காக வேண்டி பாக்குறது இல்ல அல்லாஹ் தலா குரால சொல்லுகின்றான் கைப்பக்கான ஆக்கிரமத்தில் இந்த பூமிகளை நீங்கள் சுற்றி திரிந்து பாருங்கள் அல்லாஹை பொய்யாக்கி அல்லாவுடைய சட்டத்தை பொய்யாக்கக்கூடிய முடிவு என்ன ஆனது என்று கவனித்து பாருங்கள் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்றோம் சுற்றுப்பயணம் போகும்போது அழிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்க்கும் பொழுது படிப்பினை வர வேண்டும் நமக்கும் இதே மாதிரி நேரிட்ட விட கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹை பயப்பட வேண்டும் சட்டங்களை பயந்து வாழ வேண்டும் என்பதெல்லாம் அதற்கு விளக்கமாகும் ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க எல்லாருத்திலும் டூர் போய் பார்த்துட்டு வர்றாங்க அங்க போய் அழிக்கப்பட்ட இடங்கள்ல போய் டூர் போய் இது நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல இப்படி இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க அழிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நம்மளா இருந்தா அப்படி தப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய டூர்ல போய் போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல என்ன நிகழ்ச்சி நடந்துச்சுங்க அல்லது என்ன நபிமார் இருந்தார் அந்த நபிமாருடைய காலத்துல இப்படி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தியை சொன்னான்னு சொன்னா அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அத பத்தி கவனமே இருக்கிறது இல்ல ஆஹ் அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு பொதுவாக மக்காவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் தாலா குறிப்பாக சொல்லுகின்றான் பொதுவாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றான் நாம் அதில் இருந்து படிப்பினை பெற வேண்டும் பல நபிமார்களுடைய செய்திகளை வரிசையாக இங்கே சொல்லுகின்றார் நூஹ் அலி இஸ்லாத்துடைய கோமுகள் ஆது கூட்டத்தார் சமூத கூட்டத்தார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய கோமுகள் அசாவ் மதியன் மதியன் வாசிகள் மூத்த பிகாத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நூத்த அலி இஸ்லாத்துடைய கோமுகள் வாழ்ந்த அந்த இடம் இவருடைய செய்தி அவர்களுக்கு வரவில்லையா அத்தத்துகும் ருசுதுகும் பில் பஜ்ஜினாஜ் அவர்களிடத்தில் அவர்களுக்குரிய தூதர்கள் வந்தார்கள் தெளிவான ஆதாரங்களை கொண்டு வந்தார்கள் அல்லாவிடத்திலும் தெளிவான ஆதாரங்களை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனாலும் அந்த ஆதாரங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த ரசூல்மார்களை மறுத்தார்கள் பொய்யாக்கினார்கள் அதனால் இந்த தண்டனைக்குள்ளானவர்களாக ஆனார்கள் என்று அதனுடைய கருத்து பமா கான் அல்லாஹு எவ்வளியமகும் அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்யக்கூடியவனாக இல்லை இவங்களை எல்லாம் அழிச்சிட்டானா அல்லாஹ் அநியாயம் செஞ்சிட்டானா அல்லாஹ் அநியாயம் செய்யக்கூடியவனாக இல்லை வலாக்கின் கானு அம்சகம் எவ்வளிமோன் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அநீதி இழைத்துக் கொண்டார்கள் அக்கிரமம் செய்து கொண்டார்கள் சொன்னதை கேட்கல தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்ட காரணத்தினால் இந்த அழிவுக்குள்ளானார்கள் என்று அல்லாஹ் தீர்ப்பு அளிக்கின்றான் முடிவை சொல்லுகின்றான் நான் யாருக்கு அநியாயம் செய்ய மாட்டேன் யாருக்கு அநியாயம் அணு உணவோ அநியாயம் செய்ய மாட்டேன் அவங்க மனிதர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டு தங்களுக்கு தாங்களே அழிவை தேடிக் கொள்ளுகின்றார்கள் என்பதை